Нислийн хамгийн үн цэнтэй байршлах төслүүдийг танилцуулдаг байршлын нэвтрүүлэг ихэлж байна. Энэ удаад бид Багт Тэнгэрийн аван байрлах Багт Тэнгэр сити зөвцөлбөрийг танилцуулах гэж байна. Бидэнтэй ярилцаар төслийн санаачлагч Ан Дозор хөрсөрөд байна. Сайн байна уу? Тандын өдрийн мэдээ хүргээ. Тэгэхээр яг одоо ингээд бүтэн байгуулалтаар ирсэн сууж нь анх хизээнээс хідэн оноос бас судалгаа нь хэлсэн бэ? Нэлийн далаацтай том төслөө ашиг байна. Энэ төслийнхөө санал санаачлагыг би Москвад оюутан байхдаа олсон л доо. Москвад Урбилевка гэд Москвагийн бас нэлийн том бизнесменуудын амьдрал гэм сайхан төсөл байдаг. Тэр төсөлд оюутан байхдаа очиж үзээд Энэ гадаадын бизнес байнууд ямар сайхан зүйл хийдгийн, ямар айтайхан газар амьдрдгийн, гэр бүлийн яасан та та орчинд амьдарч болд юм дэ гэдгийг бодож ясан тэр сэтгэгдэл маань Багт Тэнгэрийн аманд одоо энэ төслийг хэрэгжүүлэх ийм боломж санааг өгсөн. Яг нь хүний амьдралын хамгийн чухал зүйл бол би гэр бүлээ гэж боддог. Тэгээ манай төслийн одоо хамгийн гол юм бол гэр бүлийн аюулгүй байдал сайн сайхан орчныг бүрдүүлсэн Монголын цөөхөн зөвсөлбөр энийг гэж би боддог юм. Богдуулын салхи бол одоо а богдуулын орой дээр баруун хойноос урагш одоо уусаж явах явцд уулын орой дээр хагараад буцаж одоо богдуулнаас хойш уурсд тийм ээ а их уурсгал нь их тэнгэрийн ямар ороод баг уурсгал нь баг тэнгэрийн ямар ордог одоо та хэвээр сууж явахад урдаас салхилээж л штэ хизээч өвлийн одоо Улаанбаатар хотын бохирдолтой үед хотоос нэг ч ширхэг утаа тоос орж ирдэггүй энд бол цав цагаан цас байдаг л да а ер нь бол баг тэнгэр өөрөө дэд үтсийн хамгийн том төсөл болсон л да бид баг тэнгэрийн амны энэ төслийг нийтдээ одоо нийт барилга байшин төвийн дулаанаар ийж үрэн холбсон. А ерөнхий төлөвлөлтийн би Америкчуудаар хийлгсэн. Тэгээ Америкчууд бол одоо ерөнхий төлөвлөгөө ихтэй маш мундаг зөв төлөвлөлтөг. Одоо ингээ харуул энэ байшингууд ар араасаа давхарцсан юм шиг боловч нэг ч байшин нөгөөгөө давхаралдаж а вид алсын хараг хаадаггүй. За лендскеп буюу энэ ногоон байгууламжийн төлөвлөлтийн трансчууд хийсэн. А газар төлөвлөлт зохион байгуулалтын гадны хүнээр хийлгсэн учраас ерөнхийдөө европын эстэн дарт нийтсэн ийм монгол улсын анхны хотхон болж байгаа. Одоо та ингээ ярьж штэ байшин одоо дизайн талаас ач гэдэг юм бүх зүйлийн маш нарийн төлөвлөж хийсэн гэж гүцгэгчдийн хувьд бол яг тэрийг ингэж ойлгож хийх ч юм уу те яг зурсан зураг таны одоо анх сэтгэж бодож олсныг тэрийг хийх хийх нь бас ямархуу байсан бэ яг хүлээлттэй чинь хэр орхон болсон. Бидний бодож байгаа зүйлийг гүйцэтгэгч маань хийж чадахгүй ч юм уу ялан олон одоо асуудал гарч ирсэн. Тэгтээ гадны хүмүүсийг дагуулж олон компаниг одоо төслөн гүйсгэж яаж авсан л да. Нийтдээ одоо энэ төсөлд баг 50 гаруй компани төслөн гүйсгэж яаж оролцсон. Тэгээ ер нь зураг төслөлтөг их ойрхон болсон, загвар дизайн сайтай болсон. А гадны экстерийн бид хийгээ дотор хэнтрэр нь бол оршин суугч өөрөө хийдэг. Ягаад тэгвэл ер нь миний ойлгож байгаагаар орон суус байшин гэдэг бол гадаад орч их чухал. Гараад хүүхдүүд нь тоглох тоглоомын талбайтай, явгуу явах, явган замтай, ундаг дугуйны замтай, дөрвөн дугуйтай машинаар зугаа цах замтай ойд ата арайта зугаалж хүүхдүүд нь одоо шорлог хийж гэрийнх нь гадаа тоглож явах энэ орчин бүрдүүлнэ гэдэг бол өөрөө энэ төслийн маань үнэ цэн л дээ. Бид бол одоо тансаг байш их олныг барьж сурсан байна. Гэхдээ байшин дотроо их сайхан байлаа алт мөнгөөр бүрлээгээд тэр бол аз жаргалтай байшин гэж би боддгүй. Байшингаас гараад тэр хүний амьдрах орчин маш чухал. Хүүхдүүдийн тоглох аюулгүй орчин, зам талбай. Одоо та өөхөө харж байгаа энэ авт машины зам бол нэг урсгалтай. европын технологиор хийгдсэн. Одоо энэ усны хайлга гэд энэ үерийн усны 70-28 км хийсэн. Хүүхдүүд тоглох талбай 10 байшин болгоны дунд байна. Барбекю одоо махшараад идэх сайхан талбай мөн 10 байшин болгоны дунд байна. Таны харж байгаа одоо энэ голын дээгүүр гараад ой мотор явдаг. Ой дотох зурвас бий. А соёл дурс соёлын дурсгал төвөө хадгалж бид суурах энэ чулууны хадууд дээр одоо бурхан сэйлж түүх дурсгал соёлын одоо үе нь хадгалсан байгаа. Ер нь байгалийн хэн онгон байдлыг яг цэвэр цэвэрээр нь хадгалж үлдсэн Улаанбаатарын одоо иргэн тойрны сорын ганц төслөө байна. А дээр нь энэ дэд үтсийн аврах том байгууламж болсон. Ер нь бол нэг корол зориулж 
дулааны хос 500 гэж шугам татсан төсөл Улаанбаатар байдгүй мэлээ. Одоо бас өргөжлүүлээд хүн одоо хаус магийн энэ байшин нь бодос гадна резиденц барьж байгаа юм штэ. Энд байгаа олон мэдээж арай олон хүн амьдрах байха цэцэрлэг сургуулийг бас яаж шийдэж байгаа юм. Тэр апартмент дотор одоо усан бассейн, массаж, гим, жакузи, фитнес, орчин үеийн залуучуудын хосоныхтой төргөн хоол, өндөр зэрэглэлийн ресторан. За тэгээд чанартай бара бүтээгт хүн зардаг хүнсний дэлгүүр эмэлгийн анх шатны одоо үйлчилгээ за мөн сингапурын одоо IB диплом өгдөг 10 жилийн сургууль эрэгжил баригдах гэж байна. Саяхан бид Сингапур точоод бас евро хеликоптер буюу европын хоёр вертолётын гэрээ хилцэр хийсэн. Тэгээ энд амьдарч байгаа бүх айл тэр вертолётын хувьцаа эзэмшиж болох юм. Тэгээ вертолёт бол тансгал биш байхгүй юу? А бид бол энэ айлуудыг дандаа бизнес эрхэлдэг хүмүүс учраас алсын зайнд уул уурхайтай бизнестэй амарч одоо зугаацдаг ийм одоо боломжийг хангах үднээс ийм евро стандартын вертолёт оруулж ирэхэд төлөвлөж байгаа хэрэгжилээс. А энэ нь бол одоо монголчууд одоо шинэ юм шиг боловч одоо дэлхийн төвшөнд харах юм бол жирийн л одоо хүмүүсийн амьдрдаг орчин нөхцөл болсон байна шүү дээ. Тэгээ монголын бизнес вэнүүд бас ийм сайхан газар амьдрах эрэгтэй гэж би боддгий. Одоо ингээд хүүхдүүдэд зориулсан хөгжүүдэд зориулсан нарлах талбай ч гэдэг юм уу те а хүүхдүүд тоглох газар олон гэл хилжээ штэ өөр одоо ямар зүйлсүүдийг энэ хотхондоо багтааж өгсөн бэ бусад одоо хотхнуудад байхгүй зүйлүүд нэлээд их харагдаж байсан альва насныхан одоо энд ирээд амьдрахад дэлхийн хүмүүс хүлээж авдаг тэр сайхан соёлын бүхэл зүйл байгаасаа гэж бодож хэлсэн а европын стандартын тэнсний талбай хийсэн хөл өмгийн талбайтай сагсны талбайтай Госпи ренж Монголын одоо ганцхан ренж одоо босгох гэж байна. За дээр нь дэлхийд цөөхөн байдаг IMAX хоом театр гэж байгаа. Япончуудаар зориуд одоо ийм хүрхрээ нуур дөрвөн ширхийг хийлгсэн. Морин тойруулах гэж хэлжсэн тэр одоо яг ямар учиртай ямар зорилготой юм бэ? Тий бид одоо одоо бүх айлын хүүхдийн нэг зовлон бол компьютер өгчөөд орчин үед их хэцүү очлоо шүү. Тэгээ хүүхдүүдийн бид одоо тийм компьютерийн орчингоос салгахын тулд энд цэвэр араб үйлдэлийн одоо морьдын зүчээ хийсэн. Тэр морьд нь ямар зөриултэй гэхээр энд амьдарч байгаа айлын хүүхдүүд тэр морийг хамт өсгөж, арчилж, зүчээнд нь орж угааж, тэгээд унад сурна, өөрөө нэр өгнө, тэр морьдоо хайртай болно. Ингээ яваандаа тэр хүүхд бол Монгол ахыг мэддэг, морь ун чаддаг ийм амьд орчинд өсөх юм аа. Өн төдлийн одоо үзээ үе үе гардаг ийм сайхан хүлээ авалт юмнууд. Үүдэндээ баг гурван гаашх юм ийм ногоон байгууламж нуур хүүхдийн тоглоомын талбай, теннис, скейтбординг, за тэгээ залуучуудын сонирхтой бүх төрлийн ийм тоглоомын талбайтай. Дээр нь маш тансаг ийм цэцэрлэг төрөлийн баригдаж байгаа. Тэгэхээр одоо дээрээсээ хүүхдээ байшинда амьдарч явах та хүүхдээ хараад л хаан тоглож байгааг одоо хараа сууж явах ийм боломжтой бүрдэж байгаа. За дизайнерууд нь дандаа гаднаас авсан учраас та цэх өндөртэй дотор засли ихэд их тогтой сайхан болохоор ийм болж байгаа. Дээр нь цонх их томтой гадна үзэмж талбай их сайхан та учраас их том цонх хийсэн. Тэгсэн туулголдөгөр бид явган гүр төсөл хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээ тэр явган гүрээр явган дугуйтай мөртэй гараад Монголын цэцэрлэг төрөлийн дүү гарах юм боломж гарч байгаа. Цэцэрлэг төрөлийн зугаалж байгаа хүмүүс бог дуулнда гарах юм боломж гарч байгаа. Анхны дүүжин гүрийг бид хийж байгаа. Энэ бас одоо бусад бүх төслөөс ялгарч байгаа. За тэгээ ер нь одоо хүний үр хүүхдтэй анхаарах ёстой бүхэл одоо үйлчлэгийн төрөл бол энд төвлөрсөн байна. Тэгэхээр бид Улаанбаатар хотор очиж дэлгүүрт оронч гэдэг юм уу? Эсвэл одоо хүүхдээ сургууль төхийн тулд өөр тийш явах юм одоо шаардлага байхгүй. Ингээд хүний амьдралын бүхэл сайн сайхныг одоо цогцлоо чадснаар манай хан төслийн бас онцлог байгаа гэж бодож байна. Багт Тэнгэр сити цогцлолбрыг санаачлагч ноён анд одоо төслийн бүтэн байгуулалт болон төслийн үн цэний талаар ярилцлаа. Нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт төслийн инженеринг дэд бүтцтэй танилцах болно. Тэнгэр төслийн бүтэн байгуулалттай бас танилцаад явж байна. Ерөнхийдөө нийт төслийнхөө талаар бас танилцуулж өгөөч мэдгүй хүмүүс байгаа. За манай Багт Тэнгэр төсөл Улаанбаатар хотын ээ ээ бүсэд байрлаж байгаа. За манай төслийн хэмжээнд баригдаж байгаа барилгуудаас дөрөвдөл 100 гаруун квн таасууд болон түүний ажилгаар апартмент баригдаж байна. За апартментын хувьд бол үндсэн каркас нь төмөр бетоныг хийслэл 8 балын газар хөдлөлт төсвөртэй. За гадна фасадны хувьд ярихад шилэн болон чулуун гэсэн 
хоёр хосолсон байгаа. За чулуун фасад мань бол керама гранит буюу чулуун химэл чулуун хавтан байгаа юм. За энэ хавтан маань болохоор 50 жилийн хугацаанд гандахгүй. За мөн 7 дамжуулах чадамж өндөр мөн шаттдаггүй гэдгээр онцлогтой байгаа. Шилэн фасадны хувьд ярвал Германы Шуко брендийн 7 дамжуулах чадамж өндөр мөн цандтгүй, хөлдөрдөггүй гэсэн давуу талуудтай дэлхийн бас шилдэг брендийг бид нар ашиглаж байна гэдэл тэр. Одоо ингээд бас яг бүтэн байгуулалтыг явагдаж байна штэ. А төслийн хувьд бол яг энэ төслийн хувьд хідэн хувийн одоо явцтай байгаа вэ? За энэ апартмент төслийн мана явцын хувьд бол 55% хувьтай явж байна. За өксөрлтэй ажилд дуусан дүүргэлтийн ажлууд 80% хувьтай явж байна. За энэ үйлдэл бид нар дулаан авах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. За ингэснээр бид нар 2020 оны ихний хөлрөлд апартмент барилгаа хүлээлгэж өгөх юм төлөвлөгөө графикт явж байна. Хэр хэмжээний том юм цар хүрээтэй бүтэн байгуулалтаа ер нь одоо нүдэнд харагдаж байгаас өөр бусад зүйлүүд нь апартмент төслийн хэмжээнд 5000 метр квадратад нэмэлт гараж баригдаж байна. За нийт талбайн хэмжээ бол 16000 квадрат гэж явж байгаа. Яг одоо ингээд барилж байгаа газрын хувьд харсан харсан ч гэсэн уулын аманд байгаа. Тэгээд туул голын эрэг дээр учраас мэдээж бас одоо инженер инженерчлийн тал дээр анхаарах шаардлагатай зүйлүүд байсан баха. Энийг яаж шийдсэн бэ? За бид бүх барилгын периметрээр хөрсний уснаас хамгаалж полимер мембран буюу хуунцэр суурьтай материал ашиглаж ус тусгаарлах материалыг ашиглаж байна. А энэ маань юу гэхээр суурийг бүхэлд нь ерөөдөө уутлж байна гэсэн үгтэй полимер хуунцэр суурьтай энэ ус тусгаарлахаара. А энэ маань хөрсний усыг мэдээж дэ төвшөнд байгаа усыг дэш суурэс дэш гаргахгүй гэсэн юм инженерийн аргачлал бид ашиглаж байгаа. Доошоно бас суухгүй ус нэвчгүй ч гэдэг юм уу тэр талыг нь одоо яаж баталгаажж болох вэ? За энэ маань болохоор ерөөдөө нийс суурьтай баригдаж байгаа учраас султ болон бусад үтүүнтэй холбоотой асуудлууд бол нийс суурээр шийдэгдэн гэсэн үг л те. Төслийн хувьд бол бас нэлийн удаан хугацаанд одоо судалгаа хийсний үндсэн дээр хэрэгжиж байгаа гэсэн яг энэ одоо пентхаусаас гадна яг энэ апартментын чинь одоо онцлогын юм бэ хэр том багаар ажиллаж байна вэ ямар одоо арга те ямар хүү байдлаар шийдлээдэг нь гаргаж өгсөн юм бала манай захиалагчийн хяналтын багт төвчөд инженер тэмдэг ажиллажд а гүйцэтгчд маань 600 гад ажиллажд байна Улаанбаатар хотын ээ бүсд байрлаж байгаа учраас цэвэр агаар мөн ногоон баг боломж ихтэйгээрээ давуу тал болдог За яг багт ингэр утгыны хувьд дэд бүтцийн асуудлыг нь ихэнх шидэж өгсөн бэ? А та дэлгэрүүлээд бас гой тайлбарлаад өгч. За манай хатхны хувьд бол төвийн дэд бүтцэд л бүх юм нь холбогдсон байж байгаа. 3 7 аварлах төв байгуулаад тэргээр дамжуулаад өрөөх стандарт дамжуулаад юу тулааны эрч мэчээр хангагддаг байгаа. А дөрвөн зүгийн диаметрта 4 км шугам датаад төвийн дэд бүтцэд бас холбогдсон байгаа. Цэвэр усны хувьд а бохор ус татан зайлуулах шиг сүлжээг бас төвийн гэд бүтцэд мөн холбосон байгаа. А тэгээд цахилгааны хувьд болохоор зэрэг 10.04-ийн дөрвөн шигхэг дэд төртөө байгуулаад одоо тэндээсээ бол эрч мөрчээр хангагддаг. Цахилгаан тасрах асуудал бол байхгүй. Манай хоёр талын тижээлээ их өсөрөөр тижээлддэг байгаа. Яг дэд бүтцийн хувьд бол хэр хугацаанд бүгдэнгийн хийж тосгосон бол Манай хаал үндсэндээ энэ дэд бүтцийн ажлыг бол сүүлийн 6 жилийн дотор одоо хийж гүйцэтгсэн байгаа. Улсын хэмжээнд төвийн шугамын засвар ингээл хийхээр ус тасардаг ч юм уу тэмх хөдлөлд байдаг тийм дээр эрсдэлгүй гэжсэн тэр талаар дэлгэрүүлээд өгч. Цэвэр усыг болохоор зэрэг нөөцийн цагаар дамжуулаад цэвэршүүлээд түгээдэг байгаа. Тийм учраас ус тасарсан тохиолдол бол цэвэр усаар тасрахгүй гэж ойлгож болно. Ер нь бол зүгээр ингээ ажиглажаахад нөгөө өксөр газар учраас бас дэд бүтцийн хувьд бүтэн байгууллагад явуулахад арай өөр тийм шийдэл хэрэгтэй болсон өөр төрлийн юм асуудлууд тулгарсан ч юм уу тийм зүйл байсан уу тэрийг одоо яаж шийдэрсэн юм бол тийм одоо геодезийн хувьд л манайх чинь хамгийн уулнд хамгийн өндөр цэгийн нам цагийнс одоо баг 100 метрийн зөрөөтэй тийм геодезийн тогтцтой ам байгаа тийм тэрэн тохируулаад бид нэр геодезийн судалгаа хөрсний судалгаан дээр тулгуурлаад байсан байлгуудаа одоо янз бүрийн төвшин тавих ч юм уу эсвэл бол тулааны шоммуудыг бол дандаа өрөөх стандарт дамжуулаад тэгээд түгээд хэр зохицуулж хийсэн баа тэгээд энд бол нэлээд их хөрөнгө зарсан гэхдээ бол их сайхан бүтэн байгуулалт болсон да сэтгэл ангилан байгаа их бороо хуртай жил байх юм бол үеэр бууж магадгүй юм шүү гэж зөвөр бодчихлаа л та тэр талын одоо яаж шийдсэн бэ 
тэр цал дээр бол үрийн даламгийг бол сайн байгуулж өгсөн байгаа. Хотхноороо хийсэн байгаа. Тэгээд мөн байсан болгон дээр бол үрийн ус тайлуулах шиг юм хаалаг бол бүгдийг татаж өгсөн байгаа. А одоо ингээ хоолон нөө тэгэн харж л байна л да. Хэр одоо олон жилийн баталгаа өгч болох вэ? Жишээлбэл одоо улсын хэмжээнд ч мөнис лохтын хэмжээнд эхнээс нэгтлүүлээд ингээ сайжруулах шаардлагатай тэ нэлээн ингээ одоо юу гүн насчилт явагдсан байдаг шүү дээ. Танах хэр олон жилийн одоо баталгаатай юм болоо. Манай шоу сүлж байгаа бол 49 жил юм бол төв шоу нь бол насчилттай гэж ойлгож болно. Төвөөс бол 4 км шилэн кабел татаад өндөр хурдны интернет кабелийн телевиз холбогдсон байж байгаа. Тэгэхээр үл энэ дэл бол а өндөр хурдны интернет бол бүх айлд орсон байж байгаа. Одоо Улаанбаатар хотоос алслагдсан хамгийн анхны дэд бүтцэд холбогдсон а тим хотхон байгуулснаар бол давуу талд байгаа. А энд бол Улаанбаатар хотын төв дэмжиж байгаа юм шиг тим тав тухтай. Тэгээд эко цэвэр агаартай тим орчин дэмжих нөхцөлийг бүрдүүлж чадснаар бол манай хотхны гол онцлог байгаа. Нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт Бах Тэнгэр сити цогцлбрын борлуулалтын бодлогын талаар хүргэх болно. Одоо ингээд макетний хажууд цогцж байна. Бас нэлээн одоо том төсөл юм байна л да. Дэлгэрэнгүй танилцуулаад өгөөч уулын амар өнгөө сонж байрлсан тий дэрэс нь одоо оршин суугчдын хувьд энэс гадна тий өөр юу юу ямар зүйлсүүдийг бас хүлээн авах боломжтой ямар үйлчлэгийн нүд ямар хүн орчин бас байгаа юм бол За манай энэ багт тэнгэр гээд хороол маань болохоор нийт 65 гай газар 160 хаус нийт 172 айлын апартмент гээд ингээд нийт энэ 300 гад орчин айл өрхт ингээд зориулагдсан энэ төсөл байгаа За энэ нь болох хэр а нийт 65 газрын баг далаа төрд нь ногоон байгууламж яг амьд байгалийн байгалаар байгаа ногоон байгууламж баг гэдэг бас давуу талтай. А тэгээд манай энэ багт тэнгэр хотхны маань хамгийн том давуу тал нь гэхлээр дэд бүтцэн бүгдээрээ төвн шөнөндөө холбогдсон байгаа. Одоо жишээлбэл а хотын зах руу ингээд хотхонд ингээд амьдарч байгаа бай хотхонд мотнууд байна л да. Тэр нь болох хэр дэд бүтцэн холбогдоогүй бохир болгодоогүй ах чинь энэ тэр бүтэн асуулт байдаг бол манайх амьд байгальтай орчинд амьдраад а дэд бүтцээ шийдвэрсэн гэдгээр манайх нэлээд давуу талтай төвийн шугамдаа холбогдоод дээрэс нь одоо бүх асуулт шийдсэн гэсэн үг юм шиг тийм өөр одоо юу юу санал болгосон байж жишээлбэл харж яхад нэлээд юм зайтай одоо ингээд бас бүсүүдэд хуваагдсан юм шиг харагдаж байгаахгүй одоо хоёр айлын хооронд тогцоож гэдэг юм уу энэ талаас нь бас сонирхуулж ярихаар зүйлүүд байна уу одоо жишээлбэл манай хаавсууд болох хэр 500-аас 1200 метр квадратын хаавсууд байгаа а энийг бид нэр болох хэр зүгээр жижигхэн 2300 2300 гэж жижигхэн хаавсууд бариад хоорон нь шахаа шахаад барьцаагүй албаар ингэж томор хийгээд өөрсдийнх нь одоо тэр хувийн хооронд зай нийтийн хооронд зай гин их байхаар хаавс хоорондын зай ямар нэгэн нар гэрэл гийгийг хаахгүй байхаар шидэж өгсөн байгаа тэр үднээсээ ингэж том квадрат хоорон зай гин жижигхэн томор шидэж Одоо хаосаас гадна бас резиденц байгаа шүү дээ. Тэр талаас тэр одоо апартмент барилгын ямархуу онцлогтой бас одоо энэ хотхныхоо ямар давуу талуудыг бас шингэж өгсөн юм бэ? За манай энэ апартмент нь болохоор тэр юм нийтэд 172 айлын апартмент олчиж байгаа. A B C гэх буурам болохтой. Тийм давхардаа болох хэр би A блокын ганцхан айл багш шээ. B блок нь 3 айл C блок нь болохоор 3 тай дөрөвтэй гэд тийм айлуудыг зохион байгуулцтай юм байна. Нийтдээ 170 квадратаас 295 квадратын хооронд 17 метр квадратын сонголттой тийм апартмент байгаа л да. Хизээ ашиглалтанд орох вэ? Энэ болох хэр 2020 оны хоёр дахь хуулиар ашиглалтанд орох төсөл юм байна. А энийг манай энэ апартментын давуу тал гэхээр одоо гаднах энэ юу зохион байгуулт одоо юу тогчлон гэхэд л 2.5 гай газар тэр бид нар зөвхөн энэ апартмент амьдарч байгаа 170 72 айл өрхөд зориулаад тоглоомын талба, хүүхд төвшчүүл, сууж тоглож нац тийм дарлах тийм талбаанууд нь шийдсэн байгаа. Сагсны талба, тэнцний талба гэж хэлбэл шийдсэн байгаа. Баг тэнгэр одоо төсөл за энэ томохон хэмжээний хотхны хувьд бол бас бүтэн байгуулалт нэлээд хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийгээд бас өөр газруудад байхгүй төр зүйлүүдийг оруулж өгөх ажиллаж байгаа гэж хэлжсэн. Яг одоо худалдаж авах гэж байгаа сонирхож байгаа хүнд юу санал болгож байгаа юм бэ? Магадгүй үтэ 
захиалга эрт өгүүлж байгаа гэдэг ч юм уу бусад компаниудын хэрэглэгээс өөр одоо ямар хүү тийм борлуулалтын даваталуудыг санаалуулж чадах уу за борлуулалтын даватал ихлэр манайх болох хэр ер нь борлуулалт ихэлцээ явж байгаа а гэхдээ уршлагаа төлтөө шалтгаалаад хямдрах боломжтой байгаа а тэгээд ахуй богино хуцаан график гаргаад зах хуваарч төлөх юм уу тиймэрхүү зохион байхалтар бас явж болох хотхны хэмжээнд одоо бусад те гадруудтай харьцуулахад байхгүй ямар үйлчлэгнүүд байна зарим зүйлсүүдийг монголд байхгүй ганц гэдэг ч юм уу хоттод байсан яг тэр зүйлүүд нь юу за манай хотхны оршин сургалтаа зориулсан тент а бусад хотхнууд дээр байхгүй а тэр давуу одоо тийм үйлчлэгнүүд гэхлээр манайх борлуд маань нисдэг тэргэнд үйлчлэгээ гэж байна ганцхан хотхныхантаа зориулсан захиалгаар явах үйлчлэгээ нисдэг тэр гэж байна гурван ширхэг ройс ройс гэж машин таксиг үйлчлэгэнд явах зориултай гэж байна а морин тойруулах гэж байна гольфийн талбай байна а тэгээд энэ дэлхийн стандарт нэгдсэн стандартын дагуу сагсан бөмгийн талбай хөл өмгийн талбай тенсний талбай гэсэн үйлчлэгнүүдийг оршин суухтаа зориу амьдарч байгаа оршин суухчтаа зориулаад хийсэн байгаа манайх а тэгээд бас энэ хаусуудад зориулсан нэр клаб хаус гэж байна энэ дотор кино театртай ресторантай а химэл дуртай хүүхдийн тоглоомын талбай нь шийдэж өгсөн тийм даваа талууд юм та. Амьдарч байгаа хүмүүст бас цэцэрлэг сургуулийн одоо хэрэгцээ мэдээж байх болгоо гэдэг тэрийг яаж шийдэж өгсөн вэ? А манайх юу яах юм бага? Цаашдаа цаас цаашын зөвлөлтөө болохоор сургууль барих юм бага. Апартаментынхаа зүүн урдхан талд сургууль барина, цэцэрлэг барина гэсэн тийм төлөвтэй байгаа. Манайг нь дээрээс юунд дундур амьд горих одоо яг байглаараа орох орох горих ингээ урсаж байгаа. Бас тэр бас их даваталтаа дуу чинээ сайхан сонсдог тий. Тэгээ багт ингээд зорчбор хатгны хоо төрөнд болох тэр манайх нь урагшаага энэ туул холоо давсан цэцэрлэгт хүрээлэнт байгаа бол бас энэ 2.5 метр километр юм шилэн юм дугуун зам явууны замтай тийм гүр тар байгаа гэдэгтэй дэх багтах төсөл юм аа. Замын үед бас төлөвлөлт нь одоо арай өөр зохион байгуулалтаа аюулгүй байлын нэлээсээ хангасан гэжсэн тэр талаас аа манай энэ хотхон нь болох хэр нэг чиг урсгалтай замууд байгаа дээрэс орлоо хүүхдийн хүмүүсийн аюулгүй байдлаар машин тэрэг зүрх гэдэг юм бол нэг нэг талаас орлоо баруун талаас орлоо зүүн талаас ингээд тойрж гаргац шээ нэг тийм нэг чиг урсгалтай тийм замын тэгэ шийдсэн байгаа Дашл нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт хотын төвөөс 5 км-ийн зайд байрлах Бахтингэр сити цогцлбор хотхны төслийг танилцуулла. Хамт байсан байлаа.